pré-temporada chegando e nós vamos então passar as informações básicas para que você não fique perdido durante esse período dos carros na pista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, então vamos lá, hoje eu devo fazer só esse vídeo, tá? eu não devo ter outro vídeo até porque eu tenho um compromisso uh, mais tarde, mas de qualquer forma vamos às informações básicas da pré-temporada, começando com os horários, que é uma coisa que vocês têm perguntado bastante. No horário de Brasília, as sessões vão acontecer de 4 horas da madrugada, da manhã, né? até as 8h15 a primeira sessão, aí você tem um intervalinho de uma hora, e das 9h15 da manhã até as 13h30 nós teremos a segunda parte da sessão. Esse horário vale para todos os três dias, transmissão dos testes de pré-temporada. Na F1 TV, pelo visto, vai poder acompanhar na íntegra das 4 da manhã até as 13h30, sendo que eu não sei como ficará a questão da narração em português na primeira parte das 4 até as 8h15. Por quê? Porque, pelo que se sabe, a Band Esportes vai transmitir o teste a partir das 9h15, ou seja, ela vai pegar a segunda parte do teste de pré-temporada. Então, eu não sei como ficará para você que tem o F1 TV, que vai querer assistir desde o início, como ficará a questão da narração em português provavelmente não vai estar disponível somente a inglês mesmo ou talvez em algumas outras línguas que estiverem cobrindo na íntegra. Então, Band Esporte a partir das 9h15 e no F1 TV na íntegra, pelo menos essa é a informação inicial durante todos esses três dias. Por via de regra, as equipes podem colocar um carro na pista só, ou seja, os dois pilotos não, não tem como estar tá na pista ao mesmo tempo. Você só vai ver um de cada vez por equipe. É somente um carro por equipe e as equipes podem livremente colocar o seu layout de pilotos da forma que preferir. Ela, se ela quiser deixar um dia inteiro um único piloto, pode. Se ela quiser revezar os dois pilotos, pode também. E tem aquela questão, por exemplo, da Aston Martin, como citei, que existe a possibilidade do Alonso fazer os três dias até o momento não ter uma informação oficial pelo que eu tenha visto. Então, vamos esperar para ver o que a Aston Martin vai fazer mas por via de regra somente um carro por equipe durante todo o teste e com isso as equipes vão alternando seus pilotos e por ser somente um período curto né, de três dias de testes, provavelmente teremos somente os pilotos titulares na pista salvo algum problema que um piloto tenha e aí o reserva entre. Já houve uma época na Fórmula 1 em que os testes eram bem mais extensos, você tinha de seis dias, oito dias de testes e aí poderia aparecer um piloto reserva aqui, outro ali, mas agora nós só temos três dias de testes, a Fórmula 1 tem entrado num período de economizar, de reduzir gastos, e por isso você tem os testes acontecendo no Bahrein, e não em Barcelona, como era já tradicional da categoria, você tem os testes acontecendo no Bahrein, muito próximo da data do primeiro grande prêmio, então não espere, por exemplo, uma grande mudança dos carros da pré-temporada, para o primeiro grande prêmio, coisa que antes acontecia quando você tinha uma diferença grande, aí você tinha duas, três semanas entre a pré-temporada e a primeira corrida, as equipes até apareciam com algum tipo de atualização logo na primeira corrida, mas agora isso já não deve ser viável. Para você que está assistindo a pré-temporada pela primeira vez, o que é a pré-temporada, o que acontece nesse período? Pensa num treino livre de sexta-feira, só que gigante. Pois é, é basicamente isso, as equipes estão livres para testar peças, estão livres para andar o tanto que elas quiserem, colher dados, colocar métodos de testes diferentes, você vai ver muito Flowvis, que é a tinta no carro, então você vai ver muito carro com tinta verde, tinta azul, talvez uma tinta amarelada também, para ver questões aerodinâmicas, você vai ver os carros com algumas espécies de grelhas grandonas, que realmente me fugiu o nome agora, para ser bem sincero, também com finalidade aerodinâmica, então você vai ver alguma, alguns aparatos, alguns, algumas coisas um pouco diferentes, porque as equipes estão colhendo o máximo de dados possíveis, fazendo o máximo de voltas possíveis. Na pré-temporada é comum você ter as equipes tendo problemas de confiabilidade, por exemplo, carro parando na pista por problema de motor, piloto às vezes erra um pouquinho, sai da pista e sugere uma bandeira vermelha, 
então é comum você ter problemas na pré-temporada, por mais que a tecnologia esteja congelada, a confiabilidade tenha sido melhorada, então é bem possível que seja uma sessão de pré-temporada mais tranquila do que foi, por exemplo, no ano passado. Deve ter menos problemas, mas ainda assim são carros novos, carros que talvez apresentem um problema ou outro, e aí as equipes vão trabalhar em cima disso. Basicamente é uma sessão gigante de coleta de dados. As equipes vão ficar coletando dados, dando o máximo de voltas possíveis, para poder chegar na primeira corrida melhor preparado, e como é a pista da primeira corrida, você tem essa vantagem de já conseguir mexendo no acerto do carro, já vendo temperatura, já vendo uma série de fatores. No horário local, lá do Bahrein, vai ser dividido entre sessão da manhã e sessão da tarde, então você vai ver, se você acompanhar, por exemplo, através de sites em tempo real, você vai ver o pessoal falando que é a sessão da manhã, pausa para o almoço, sessão da tarde, sendo que aqui para a gente vai ser a maior parte de manhã, e depois um pequeno período à tarde. Na pré-temporada, dá para identificar alguma coisa, Matheus? Existe aquela máxima de que na pré-temporada ninguém sabe de nada, não dá para tirar nada. Eu discordo um pouquinho, por mais que não seja muito diferente disso. Na pré-temporada dá sim para identificar um ou outro detalhe. E não, não é através dos tempos, ok? Não leve muito em consideração os tempos. É claro que vamos falar dos tempos das equipes, como curiosidade e tal. Mas tempo na pré-temporada não é o que importa. O que importa é avaliar se o carro está nervoso, como que está o equilíbrio, como que ele está passando em curvas de alta velocidade, como que está sendo a frenagem do carro. Esse é o tipo de informação que nós vamos conseguir identificar através de onboards e também através dos jornalistas que estão em loco, cobrindo em pontos específicos da pista. É muito importante isso e eu vou mostrar para você como é que é fácil de identificar alguns pontos. Por exemplo, no ano passado, assim que acabou a pré-temporada, o pessoal estava naquela máxima, pré-temporada a gente não sabe de nada e tal, mas nós já estávamos avisando, a Mercedes é terceira força, o carro não está bem equilibrado, a Ferrari é o principal carro e a Red Bull está muito próxima da Ferrari. E o início da temporada foi exatamente isso. A Ferrari tinha o melhor carro em termos de velocidade pura num circuito geral, só que tinha problema de confiabilidade, né? E a Red Bull estava bem próxima ali na performance, também tendo um probleminha outro de confiabilidade naquele início de ano. A Mercedes terceira força total, então você vê que já deu para tirar isso da pré-temporada, você já consegue identificar alguns pontos na pré-temporada, sim. É 100%? A gente sempre vai acertar? Não. Mas dá para você ter uma noção do que vai acontecer na primeira corrida, então sim. A pré-temporada já é um indicativo do que teremos nas primeiras corridas, já que os carros não receberão atualizações tão cedo, talvez lá para a quarta, quinta corrida. Dito isso, se você tem mais alguma dúvida sobre a pré-temporada, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, adquirir o nosso guia da Fórmula 1 2023 para você não perder absolutamente nada, para você ficar por dentro já bem preparado. E vamos para a pré-temporada, tentarei fazer uma cobertura com dois vídeos no dia para a gente conversar bastante sobre os carros na pista. Um grande abraço, valeu e falou!